ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോകം തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നൊരു ഒരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വളരെയധികം വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റേതൊരു മേഖലയും പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ യാതൊരു വിധ കണ്ടിന്യൂറ്റിയും പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്തിക്കാൻ നമ്മളുടെ അധ്യാപകർ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയാണ് എന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ടി വി ടി വി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പോലെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം അധ്യാപകർ പല പല വീഡിയോകളും എടുത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ടെക്നോളജിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ടെക്നോളജിക്ക് ഏ എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ അത് എഡ്യൂക്കേഷനിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും ആ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്രത്തോളം ടെക്നോളജിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത്രത്തോളം ഒരു അധ്യാപകൻ റെസ്പോൺസിബിളാണ് ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതുകൂടാതെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഒരു അധ്യാപകൻ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം റെസ്പോൺസിബിളാണ് അധ്യാപകൻ അത് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ അതാണ് അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അത്രത്തോളം ടീച്ചർക്ക് അതിൻ്റെ സ്കിൽസ് അത് സ്പെസിഫിക്കോ ജനറലോ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ സ്കിൽസ് എക്വയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ബോൺ നോട്ട് മെയ്ഡ് ടീച്ചർ ജന്മന അധ്യാ ടീച്ചർമാരാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതായത് നമ്മുടെ വേദി പീരീഡിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ അധ്യാപകരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറി ഇന്നത്തെ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ആ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ മെയ്ഡ് നോട്ട് ബോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിന് ആ മാറ്റങ്ങളെയൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ടെക്നോളജിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ടെക്നോ പെഡഗോജി അതിൻ്റെ നീഡ് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു പവർ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളിലും ടെക്നോളജി വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അത് ഏതൊരു മേഖലയിലും പോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിലും ടെക്നോളജിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനി എന്ന് നോക്കാം ടെക്നോ പെഡഗോജി ഈസ് ദ
വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്ക് പെഡഗോജി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ആർട്ട് ഓഫ് ടീച്ചിങ് നമ്മൾ എന്തിലൂടെ നടത്തുകയാണ് ടെക്നോളജി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ കുട്ടികളിൽ എന്താണ് ലേണിങ് ഔട്ട്കം എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ടെക്നോളജീനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പെഡഗോജിക്കൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റുമുണ്ട് പെഡഗോജിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റുമുണ്ട് ആ രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ മീൻ ടു സപ്പോർട്ട് ആക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡുകളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊരു ആക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡായിട്ട് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു മീൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോൾ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി ക്വാളി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിങ് ടെക്നോ പെഡഗോജി അതായത് ടെക്നോളജി നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോളെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ലേണിംഗ് കുട്ടികളുടെ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേരിയസ് വേസ് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ടെക്നോളജി ഇൻ ക്ലാസ് റൂം ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലെ ടെക്നോളജീനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റിലും നമുക്ക് ടെക്നോളജി വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും അതിന് പിന്നെ അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അവർക്കൊക്കെ അവർ എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ടായിട്ട രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി മോട്ടിവേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മീഡിയ ആണ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടായിരിക്കാൻ നോക്കാം ഐ സി ടി ഇൻ ക്ലാസ് റൂം അതിൽ ആദ്യത്തെ പറയേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഐ സി ടി ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളും സ്മാർട്ട് ലെസൺസ് വീഡിയോസ് അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ന്യൂ ജെൻ സ്കൂളുകളുടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പുതിയ സ്കൂളുകളുടെയും ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അത് അതൊരു എസെൻഷ്യൽ ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐ സി ടി ക്ലാസ് റൂമുകളിലൂടെ ക്ലാസ് റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നോളജി ഇൻകോർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ യൂസ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻറ്റിനെ വളരെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ കുട്ടികൾക്ക് അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പവർ പോയിൻ്റ് പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റേയും പോലെ ഏറ്റവും എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാസ്റ്റാണ് വെറുതെ ഒരു വായിച്ചിട്ടൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുട്ടികളിൽ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആക്കും എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ത്രെഡുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് പോലെയോ ഒക്കെ അതിനൊരു പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്കത് പെട്ടെന്ന് ക്യാ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ യൂസ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് മിനി ലെസൺസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ അധ്യാപകർ ഇതുപോലെയുള്ള ഓൺലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് റൂമിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളേനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളേനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ
കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്ന തരത്തിലാണ് വെർച്വൽ വീഡിയോ വെർച്വൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ വെർച്വൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ട് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുക്കൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വെർച്വൽ വീഡിയോകളിലൂടെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഫീൽഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്കത് കാണാനും അത് അവരിൽ മനസ്സിലാക്കാനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വെർച്വൽ ഫീൽഡ് ട്രിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം കോർഡിനേറ്റ് ലൈവ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ലൈവ് വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളിൽ ലൈവ് വീഡിയോസ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ കോൺഫറൻസ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ കോൺഫറൻസുകളൊക്കെ നടത്താം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ ഇമേജസ് ഗ്രാഫ് സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് ന്യൂസ് മൂവി ആൻഡ് ടി വി ഷോ ക്ലിപ്സ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇമേജിലൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പലതരം ലേണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഓരോരുത്തരും ലേൺ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലർ കണ്ടു പിടിക്കുന്നവരും കേട്ടു പിടിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ടും ഈ ലെക്ചറിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി മാത്രം കണ്ട് അതിനേക്കാളും കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നല്ല നല്ല ചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ ഗ്രാഫുകളൊക്കെ നല്ല വലുതായിട്ട് പല കളറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അന്നുള്ള ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഒരു ഒരേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പലതരം ന്യൂസുകൾ അതൊക്കെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടി വിയിൽ വരുന്ന ഷോസോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന ക്ലിപ്പുകൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ടെക്നോളജി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം സോഷ്യൽ മീഡിയകൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക സെൻഡ് ചെയ്യുക ഒക്കെ നടക്കും അതുപോലെ ബ്ലോഗുകൾ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ബ്ലോഗുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അവരുടേതായ കണ്ടൻറ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വിക്കി വിക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാനും വിവരങ്ങൾ അറിയാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഇ ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ജേണൽസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈബ്രറി പോയി നോക്ക നോക്കി എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ടെക്നോളജി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നീഡ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ടെക്നോ പെഡഗോജി ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നീഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലാദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ടെക്നോ പെഡഗോജി ഈസ് എ കീ ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ ഇൻ ടീച്ചിങ് ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് സെനാരിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ടെക്നോളജിക്ക് ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ നല്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതൊരു ഫീൽഡിലും ടെക്നോളജി നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല ടെക്നോളജി ചില സമയത്തൊക്കെ അധികമായി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ പോലും നമുക്കതിനൊരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു നീഡും അതിൻ്റെ നീഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചിങ് ലോ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരു ടീച്ചർ വന്നു ക്ലാസ് എടുത്തു കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നു അതവിടെ ഏകദേശം അതിനൊരു സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മളതിനെ ഫോളോ ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ചിലവർ ലൈബ്രറികളിലൊക്കെ പോയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മീഡിയങ്ങളിലൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചില നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ചില ചാനൽസൊക്കെ 
നമുക്കറിയാം ചെടി മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നൊക്കെ വിക്കിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് നോളജ് പല ഡയമെൻഷനിലുള്ള നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പിക്ചറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആകും ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ചിലവർക്ക് കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറ്റും ചിലവർക്ക് വീഡിയോ ആയിരിക്കും വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്കനപ്പെടുക ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഡിസൈൻ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നിലധികം വേസിലൂടെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ലെക്ചറിങ്ങിന് പുറമേ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്താണ് പ്രസൻറ്റേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിക്ചേഴ്സ് ഇമേജസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വീഡിയോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസുകളെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു സിനിമയിലുണ്ടായ ഒരു ഭാഗത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു രീതിയിലല്ല ഒന്നിലധികം രീതിയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടീച്ചർമാർക്ക് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും കുട്ടികൾക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ അത് ലഭിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ടെക്കന പെടകുജി വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് ഇ ലേണിങ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ലേണിങ് നമുക്കറിയാം ഇ ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ലേണിങ് ആ തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാനും കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നത് ഈ ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ ടെക്നോ പെടകോജിക്ക് ഇ ലേണിങ്ങിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് പറയുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെൽഫ് ലേണിങ് എബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം ചിലർ കേട്ട് പഠിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലർ സ്വയം പഠിക്കാൻ കണ്ടെത്തി പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നല്ല വളരെയധികം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേണിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചർമാർ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കണ്ടന്റിന് പുറമെ തന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവർക്കൊരു സെൽഫ് ലേണിങ് എബിലിറ്റി വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതിനെ പല ഡയമെൻഷനിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ സെൽഫ് ലേണിങ് എബിലിറ്റീനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലും ടെക്നോ പെഡോളജിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ലൈഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് എംപതി പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നതിന് ടെക്നോ പെഡോളജിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുപോലെ പ്രൊമോട്ട് മോട്ടിവേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു അധ്യാപകൻ സ്ട്രാറ്റജികൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളിൽ ഒരു ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എത്ര കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടായി അത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഔട്ട്കം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ടീച്ചർമാർക്ക് എന്ത് ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെക്നോളജി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ മോട്ടിവേഷനിലൂടെ അവർക്ക് നല്ലൊരു ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ലേണിങ് ഓൺലൈൻ ലേണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഓൺലൈനിലൂടെ ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ലേണിങ് ഉണ്ടാവും ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ നമുക്ക് ടീച്ചർമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ടു സെറ്റപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് ബ്ലോഗ്സ് കുട്ടികളുടെ ബ്ലോഗുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഓരോ കുട്ടികളും അവര
കുറിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കൊളാബറേഷൻ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടും ചെയ്യണമെന്നല്ല ഇങ്ങനെയും ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയണത് അതുപോലെ അടുത്ത പറയുന്നതാണ് സെൻഡ് ആൻഡ് ഷെയർ കണ്ടൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ എത്രയും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ഒരു ഷെയർ ബട്ടണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റ് ബട്ടണിലൂടെയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റുകൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടീച്ചർമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും അത് വളരെയധികം എഫക്റ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ടീച്ചർമാർക്ക് എത്രമാത്രം ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അതൊക്കെ സാധിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ് മിസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കുട്ടികൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ടെക്നോളജി പെഡഗോജി യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നീഡാണ് ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡ് ആയിക്കൂടാ എന്നില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കാണുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓരോ അധ്യാപകൻ്റെയും പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊ ഒപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡുകൾ എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഡിമാൻഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്കില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി അധ്യാപകൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അധ്യാപകരാണ് ആ രാജ്യത്തെ അധ്യാപകർ അപ്പോൾ ആ അധ്യാപകർക്ക് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലൊരു വളരെയധികം ഡിമാൻഡൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ആ ഡിമാൻഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അധ്യാപകനുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചർമാർ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആവേണ്ടതും ക്രിയേറ്റീവ് ആവേണ്ടതും ടെക്നോളജിക്കലി സ്കിൽഡ് ആവേണ്ടതും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ടെക്നോ പെഡഗോജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പെഡഗോജി ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ടെക്നോളജീനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ടെക്നോ പെഡഗോജിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വളരെയധികം നീടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടെക്നോ പെഡഗോജി നന്നായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കുട്ടികളിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ കുട്ടികളിൽ ആ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു എയിം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ ബി എ ടെക്നോ പെഡഗോജ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമ്മൾ ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർ എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും ടെക്നോ പെഡഗോജി സ്കിൽസ് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർമാർക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ടെക്നോ പെഡഗോജിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് നോളജ് സെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് പെഡഗോജി ഉണ്ട് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ഇഫക്റ്റീവ് ഇംപ്ലിമെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയണത് ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ
അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർക്ക് അതിൻ്റെ അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ പെഡഗോജിയിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോമ്പിറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നോളജ് ഓഫ് ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ടു എൻഹാൻസ് ദി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബൈ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽസ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപകനെ എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കും ടു എൻഹാൻസ് ദ എഫിഷ്യൻസി അധ്യാപകൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അത് എന്തിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി ക്ലാസ് റൂം സ്ട്രാറ്റജികളിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനും ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രാക്ടീസസുകൾ കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആക്കാനും ടീച്ചറുടെ ടീച്ചിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് ടീച്ചറുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോ ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള നോളജ് അധ്യാപകനെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ കോമ്പിറ്റൻസി ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ടെക്നോളജിയിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും എഡ്യൂക്കേഷനിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ടെക്നോളജിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അധ്യാപകർ വളരെ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്തിൽ ഒരു ടെക്നോളജി തൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ക്ലാസ് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് സ്ട്രാറ്റജികളിൽ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അത് എവിടെ മുതൽ പ്ലാനിങ്ങിൽ മുതലും അസസ് കുട്ടികളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് വരെയും ഈ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിറ്റൻസി ഒരു അധ്യാപകന് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ടീച്ചർ ഷുഡ് നീഡ് ടു ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റീസെൻറ്റ് ടെക്നോളജി കെൽ തിയറീസ് ആൻഡ് ഡിവൈസസ് ഇൻ ദർ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ദി ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ കോമ്പിറ്റൻസീസ് അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ തിയറികളെ കുറിച്ചിട്ടും ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ടൂളുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അത് എപ്പോൾ അപ്ലി അതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ കണ്ടന്റിന് ഏതൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഒരു അറിവ് അധ്യാപകന് നേടിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്താണ് ടീച്ചറുടെ ആ ഒരു ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിറ്റൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പറ്റും ടെക്നോളജി ഇൻ പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ ടീച്ചർ ടീച്ചിങ് ടീച്ചർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടന്റിൽ പലതരത്തിലുള്ള പല ഡയമെൻഷനിലുള്ള നോളജ് പല തരത്തിലുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും വീഡിയോകളിൽ നിന്നും ബുക്കുകൾ ഈ ബുക്കുകളിൽ നിന്നും പലരും നടത്തിയ റിസർച്ചുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ടീച്ചർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കും ടെക്നോ ടെക്നോളജി ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് മോട്ടിവേഷൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെയധികം വളരെ മനസ്സിലാകുന്ന ലളിതമായ രീതിയിലും അതുപോലെ നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവായ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അത് ആ മോട്ടിവേഷൻ കുട്ടികളിൽ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജി ഇൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം സ്ട്രാറ്റജിയിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തിൽ കൂടി ഉപയോഗിക്കാം ടെക്നോളജി ഇൻ ഇവാലുവേഷൻ കുട്ടികളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ ടീച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ടീച്ചർക്ക് അതിനുള്ള കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ടെക്നോ പെഡഗോജി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇംപ്
ഇനി എസെൻഷ്യൽ ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽസ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എസെൻഷ്യൽ ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയണത് എബിലിറ്റി ടു ഇംപ്രൂവ് മൾട്ടി മീഡിയ ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് മൾട്ടി മീഡിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ കഴിവ് അതൊരു എസെൻഷ്യൽ സ്കില്ലാണ് നമുക്കറിയാം മൾട്ടി മീഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പലതരത്തിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പിക്ചറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഒരു വീഡിയോ പോലെ ആയിരിക്കാം ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കാം ടീച്ചർക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ അതൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ടീച്ചർക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണോ ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടി മീഡിയ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ചെടി മെറ്റീരിയലുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കപ്പാസിറ്റി ടു ഡിസൈൻ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ചിലവർക്ക് കേട്ട് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും കണ്ട് പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും എഴുതി പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടീച്ചർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ടെക്നോളജിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ടീച്ചർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മൾട്ടി ഗ്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ള ടീച്ചറുടെ എബിലിറ്റിയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ടാലൻറ്റ് ടു പ്ലാൻ സ്പെസിഫിക് പെഡഗോജി നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് പെഡഗോജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ തരത്തിലുള്ള പെഡഗോജികളെയും ക്കും അനുസൃതമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം ടീച്ചർ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചല്ല ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ കണ്ടൻ്റ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ കണ്ടൻറ്റിനും എല്ലാ കണ്ടൻറ്റുകൾക്കും ഒരേ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ എന്താണ് തൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഏജും ആ കുട്ടികളുടെ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെഡഗോജിക്കൽ പെഡഗോജിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ സ്പെസിഫിക് പെഡഗോജി ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു അധ്യാപകന് കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു കഴിവ് ആ ഒരു സ്കില്ല് അത് ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കില്ല് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സ്കില്ലാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ഇൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ത്രോ ഇ ലേൺ ഇ ലേണിങ് അത് നമുക്കറിയാം ആ അതായത് ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കില്ലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇ ലേണിംഗ് ഒക്കെ ഇ ലേണിങ്ങിലൂടെ ലേൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിങ്ങിനും വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവാണ് എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെൽഫ് ലേണിംഗ് സോ സെൽഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെൽഫ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക വളരെയധികം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി എന്തിലാവശ്യം ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കില്ലിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക യൂസ് മൾട്ടി മീഡിയ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്ലോഗിങ്ങുകൾ ടീച്ചർക്ക് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെതായ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ കൂടി ബ്ലോഗ് എഴുതാം അത് എന്താണ് അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സെൽഫ് ലേണേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സമയത്ത് പോയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആ ബ്ലോഗിങ്ങിലൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലോഗിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ടീച്ചർക്ക് അതിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ആ സ്കില്ലിനെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ബ്ലോഗിങ്ങുകൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ അവരിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ സ്കില്ലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെക്നോ പെഡഗോജിയിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ ബ്രൗസിംഗ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസിങ്ങിനുള്ള സ
നേരത്തെ പറയുന്ന സ്കിൽ ടു മാനേജ് ടൈം ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ഇൻഡിഗ്രേ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ ആ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആ വീഡിയോ ഒരുപാട് വലുതായിരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടൈമിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ കുട്ടികൾക്കത് എങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ് അതിന് ആ എഡിറ്റിങ്ങോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനും അത് മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതിനൊക്കെ ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വെറും ടെക്നോളജി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം ടെക്നോളജി എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ടീവാണ് ഒരു മീനാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് അത് വളരെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടൈമിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് ഒരു അധ്യാപകന് ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറയണത് അടുത്തത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വെബ് പേജസ് ആ അത്യാവശ്യം ഒരു വെബ് പേജുകൾ ഫോർമേഷൻ ഫോർമേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡിസൈൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടാസ്ക് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടന്റിനനുസൃതമായിട്ടൊരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കില്ലുണ്ടായിരിക്കണം പ്രിപ്പയറിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആ അത്യാവശ്യം വേണ്ടിയുള്ള ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അത് നല്ല ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ആ ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് അത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടീച്ചർ സ്വയം ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷനും കുട്ടികളിൽ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ എത്ര എത്ര മാത്രം അതിലൊരു മാറ്റം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആവശ്യമുണ്ടോ അത് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർക്ക് സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആ ഫീഡ്ബാക്കിനനുസരിച്ച് റെമഡീസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സും ഒരു സ്കില്ലും ടീച്ചർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയണത് അപ്പോൾ എന്താണ് ടെക്നോ പെഡഗോജി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ടെക്നോ പെഡഗോജി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് ടെക്നോ പെഡഗോജിക്കൽ സ്കിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ താങ്ക് യു